，家看到了吗？先把这根草这样扭过去，然后再用第二根草搭在上面。接着，堂堂刚说一半，就被远处的吵闹声打断了。发生什么事了呀？怎么这么吵？不知道，围着的人太多了，都是大人比我们高，我什么都看不见。该不会是斗蝈蝈比赛开始了吧？那我也要去，糖糖先带我们去抓蝈蝈吧。对呀，笼子可以比赛完了再编，不然就赶不上了。不对劲，我听见有人在骂脏话，不像是比赛，应该是在吵架。好像真的是吵架，哎，你们都仔细听。都是摆摊卖东西的，凭什么你们村子的人能卖，我们就不能卖了吗？就是啊，你们这就是电视上说的搞那个垄断吧。真不要脸！你们少去口喷人，这生意是我们村阿峰和他大哥想出来的。你们就这么舔着脸来抢客人，知不知道羞耻两个字怎么写啊？本来想着大家赚钱都不容易，你们来卖也就卖了，没想到居然跟我们别起苗头来了，可真是人将仇报。以前听我孙子讲什么农夫和蛇的故事，我还不大明白咋回事呢，现在总算是亲眼看到了，真是让人不敢相信，原来这世界上居然还真的有这种不要脸的人啊！到底发生什么事了？马上就要到吃午饭的时间了，叔叔阿姨怎么不去卖吃的呀？堂堂，你来的正好，你爸爸呢？我正要去找他。我爸爸开车出去了，叔叔你找爸爸有什么事情呀？堂堂能听吗？没事，你才多大呀？大人的事大人自己解决，赶紧带小朋友去过树林里玩吧。我们不要去玩，我们要看热闹。走吧，咱们还是离远一点，小心被波及池鱼。对对对，你们快去玩吧，别留在这里了。为什么不让我们看？你们是要做什么坏事吗？这可不行！爸爸说了要和气生财，吵架和打架会赔钱的。听到了没有？你们这些老顽固，还没有一个小孩子懂事，羞不羞啊？就是啊，你们卖你们的，我们卖我们的。人家顾客想买谁的就买谁的，你们管得着吗？可这生意是我们村想出来的，跟你们有什么关系？你们这不是蹭我们的光吗？说得对，在我们村的地盘上，靠我们的生意赚钱，还敢跟我们抢客人，这是欺负我们村里没有人吗？乡亲们搭把手，把这些不要脸的都赶出我们村子。呵呵，真当我们怕你啊？大家听到了吧？人家这是欺负咱们外村人呢，真当我们是好惹的吗？来，兄弟姐妹们，团结起来，可不能让人给看扁了。你们想干嘛呀？还有小朋友和顾客在呢，要是打起来就糟了。露露姐姐，你快去叫我爸爸和干爸他们来，还是你去吧，我留下来保护小朋友和顾客们。还是你去，姐姐，你退场跑得快，我力气大，不怕他们会打到我。那好吧，你小心点，我很快就回来。大家跟我来。果树林里树木很多，就算他们打起来，我们躲在树木后面也不会受伤的。哎呀，太可怕了！好好的说打就打，这里实在是太不安全了。以后我都不敢带我儿子来这里玩了。我都好几年没看到别人打架了，我都觉得害怕，就更别说我孩子了。妈妈，我害怕，对不起，吓到你们了。是我们村子的人不好，我爸爸肯定会狠狠地批评他们的，我也会保护好大家。谁要是敢再这样吓到人，以后我就再也不让他们靠近顾客了。你一个小孩子家家的，哪里是那些大人的对手？对呀，堂堂你可别瞎胡闹，要是自己受伤就糟了。那咱们还是先去摘蘑菇吧，昨天这里才下过雨。树林里长出来很多蘑菇，好，我喜欢摘蘑菇，咱们快走吧。这个季节咱们可以采一种灰白色的蘑菇，我们一般都把它煮熟了，然后做凉拌菜。大家待会仔细找找看。突然，一根棍子朝着小朋友飞了过去，眼看着就要被砸到了。小心，快趴下！堂堂一个棍子冲过来，将木棍打了回去，好痛！死丫头，你干什么？你们发生矛盾，波及到旁人。还不让人反击，自我保护吗？我一个小孩子，不过把木棍弹了回去，就疼的要死要活的。你什么意思？是在说我身体虚吗？你个小屁还懂个屁！你有种再说一遍。你又是哪根葱哪瓣蒜？我教训小娃娃，管你屁事。爸爸，我又没有做错事情，这个阿姨为什么要教训我呀？堂堂是我女儿，还轮不到你来教训。再说了，你当我眼瞎吗？看不到是你刚才在打架吗？打了我们村的人，还想欺负我女儿，当我是死人吗？嘿、hey, ，我就说他怎么样，嘴上在我身上，我爱怎么说就怎么说，想怎么说就怎么说，不就是一个丫头片子吗？你还当城堡一样，难道你还能为了我几句话，断了我的谋生指路不成吗？我闺女就是宝，她这么乖巧懂事，你凭什么骂她？你又算哪根葱？有什么资格对我家孩子说三道四的？不用说那么多，红星大的已经被我承包了，这里是我们做生意的地方，以后不欢迎你来。要是你敢再强行闯进来卖东西。
，那我就报警抓你。你们怎么这么霸道呀？难怪别人都说你们罐头厂是黑心厂子，我看一点都没说错。原来你就是那个什么陈峰啊？不就是说了你闺女几句吗？你这人怎么小题大做呢？真小心眼！我看你们就是借题发挥，根本就是想霸占这里的生意，所以才借口打架的事情把我们赶走。哼，真是贼喊捉贼！明明是你们找麻烦抢生意。我不是红星大队的人，我也不会偏袒谁。本来我和阿峰已经商量过了。谁来摆摊子卖东西都可以，但是你们胡乱标价，还乐意降低价格赔本卖食物，故意扰乱市场，这种行为可以违法的，我们不欢迎这样的商家。你们含血喷人，我们就是卖的便宜，实惠了一点，怎么就是扰乱市场了？别想给我们瞎扣帽子。对，你们就是想把价格定得高些，故意宰客。你们这才叫含血喷人，我早就了解过了，你们定的价格连买菜的钱都不够，分明。嗯我肚子好疼呀，孩子，你怎么了？怎么好好的就疼起来了？怎么回事？是不是吃坏东西了？不可能呀，昨天和今天早上我们吃的都是家常便饭呀，跟平时没什么不一样，怎么会吃坏东西呢？哦，对了，我记得这个小哥哥，他刚才在他们的摊子上买过东西吃。你胡说，我家的食物可干净了。